大家好，我是魏玉贵。思うので、うんあのもうなしではあ生きていけない。えもうこれをやらせていただくために自分はいるんじゃないかなという思いでやらせていただいているものですね。もうもはやもう本当自分です。はい。まあつい先日あの僕が初めて書かせていただいた。いつかすべてが君の力になるという本があるんですけども、それを書いていてまあ自分の反省、そしてまあ声優人生を振り返る形になったんですけども、まあそう考えてみると基本的なところは変わってないなと、あの始めた頃から変わらず自分は自分だなと思うので、まあそのいい面っていうのは残しつつこれからも頑張っていきたいなと思います。えそうですね、あのまあ14歳。という年齢の皆さんに向けて書かせていただいた本です。あの僕自身14歳の時に声優になりたいと思ってそこから目指し始めていたのもあって、当時こうどうやって声優になったらいいのか、夢はあるけれどどう頑張っていったらいいのかっていうのがとても答えが見つからずヒント手がかりがなくて困っていたんですね。そういう皆さんの少しでも力になれればなという気持ちが。あったのと、まあこう声優に限らず夢を持つこと、それに向かって頑張ることの素敵さっていうのを少しでも皆さんにお届けできたらなという思いで書かせていただいたので、ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願い。そうですね。あの変わらず自分がこう声優をやらせていただいているっていうところにプライド、誇りを持って、その上でいろんな表現、まあ映像であったり。舞台であったりえということに挑戦してえ吸収したものをまた声のお仕事に生かしていければなと思ってます。オタクだな。うーん、僕なかなか趣味がないので、なんかだろう何かにこう一つのことに夢中になれる人を見るとすごい素敵だなと思います。まあただ強いて言えば仕事かなと<笑>。やっぱりお芝居することが。楽しいですし、好きなので、お仕事で演技をしている時が、自分は芝居オタクなのかなと思いますね。はい。うーん、そうですね。まあこれからはあの大人の役、うん、まあいつかはお父さん、パパみたいな役にも挑戦していけたらなと思うので、もう僕自身もっと大人にならなきゃなと思います。えっとよくわかんないけど仕事関係で海とか森とか行くんですか？あれ違う？はごめんなさい。俺そういう専門用語とか社会人の常識とか全然知らなくて。だけどなんかいいですね。職場内の会話って感じで<笑>憧れちゃうな。うん僕はこう自然の。中にいること、自然と触れることが好きなので、ちょっと時間があれば山に行ったり、海に行ったりして、こう自然のエネルギー、太陽の光だったり、緑の中で深呼吸して元気をもらってます。そうですね。うん、まあなかなかそのタイミングっていうのが難しいので。オフの日っていうのがそこまで多いわけじゃないんですけど、やっぱアフレコが終わった後とかイベントの後とかはその現場のメンバーで飲みに行ったりすることが多いですね。まあでもまあ誰か誕生日の役者さんとかがいるとその誕生日会とかを集まってやることがあるので、その中で言うとやっぱり進撃の巨人で集まることが多い気がします。僕は、僕はあなたを守れなかった。あなたの期待に応えられなかった。変われるってそう思ったんです。あなたの言葉で、あなたの優しさで、あなたの気持ちで変われるって。でもダメでした。アバターのせいじゃない。多分こいつをシルバークローをこんな風にしてしまったのは僕だ。
うんまあ、なかなかお会いできる機会、タイミングがあ中国の皆さんとの時間の方が少ないので、まあ、その分こう、とても熱く歓迎し,たしていただけているような気がします。そして、まあ、驚くのがあのー、まあ、もともと言葉とか文化が違うわけですけども、それでも、通訳さんを、こう、返さずとも、僕の言ったことを、えー、そのままあ理解してくださっているのが、あまあ、日本語、そして日本に興味を持っていただけているのかなと、それからアニメっていう力の、大きさっていうのを改めて感じる機会になって、とても、毎回嬉しいなと感じてます。えー、いつもお世話になってます。カジです。ビリビリさん。そして、テレビちゃん。ね。かわいいですね。えー、シェイシェイ。えー、また、こうやって、えー、皆さんにお会いできる日を僕自身楽しみにしております。また、あこれをご覧の皆さんも、お中国に僕があの来た際はあ、遊びに来ていただけたら嬉しいですし、皆さんも日本に遊びに来ていただいて、いろんな文化に触れていただけたら、あ僕も日本人としてとても嬉しいなと思っております、えー。これからも応援よろしくお願いいたします。バイバイ。